я чувствую других котов. Всем привет! Давненько у меня не выходили видео по ряду причин. Времени у меня совсем мало. И делать какие-то полноценные длинные обзоры, к сожалению, пока не могу. Но дабы продемонстрировать то, что канал все еще живой, что видео пока не перестанут выходить, несмотря на то, что период между выпусками увеличивается, хотя он и так у меня не маленький, но что поделать, когда-нибудь я и с этим справлюсь. Ну а в данном ролике я вам покажу мое последнее приобретение из Китая. Дело в том, что мне очень нравится животное, ставшее интернет мемом и более известное, как Грэмпи Кэт или Сердитый Кот, который на самом деле является кошкой и настоящее имя этого животного Соус Тардар. И с момента появления данного персонажа в интернете я все ждал, когда же уже кто-нибудь выпустит нормальные фигурки этого персонажа с его хмурым выражением лица. Ведь можно было сделать достаточно интересные, занимательные коллекционные фигурки наподобие японских гасипонов или гачапонов. Но такие все никак не находились, хотя анонсы появлялись. И даже были выпущены несколько фигурок, цена у которых, к сожалению, была очень велика. И достать их можно было только в Соединенных Штатах соответствующей дорогой доставкой. Ну и вот как-то рыская по просторам интернет-магазинов, на одном известном китайском сайте я нашел вот этих вот котяток. Всего здесь 6 фигурок, и по размеру они, может быть, чуть-чуть побольше, чем фигурки из стандартных киндер-сюрпризов. Но самое главное, это их выражение лиц. Именно благодаря этим выражениям лиц я и приобрел данные фигурки. Хотя какие лица? Это же животные, это значит мордочки, мордашки. На самом деле фигурок 6, но персонажей здесь 7, потому что сразу два из них находятся вот в таком тандеме. Один сердитый кот сидит на втором сердитом котейке, белый и серый, и вот так им больше нравится сердиться на пару. Второй котейка, нет, он не со свернутой шеей, он просто смотрит куда-то в сторону своего хвоста и как бы говорит НО. Вот такой недовольный кошак номер два. Третий котейка белый, так же как и тот, который сидит на сером. И на белых, как мне кажется, недовольное выражение лица читается гораздо лучше, чем на остальных. И этот кот или кошка сидит, поджав под себя хвост и тихо-тихо негодует. Эксклюзив для этого набора, где все остальные коты серые и белые, является вот такой оранжевый котейка, который, задрав хвост в виде вопросительного знака, что, насколько я знаю, у кошек означает любопытство, и находясь вот в такой игривой позе, он все равно недоволен. И чем же он недоволен, конечно, понять нетрудно, ведь он один единственный оранжевый котенок в этой банде, где всех остальных, кстати, поровну. А вот так кажется, что... Эти два котейки кидают друг другу предъявы. Иными словами, они недовольны друг другом, и сейчас начнется настоящая борьба. Например, они могут потягаться в сердитости. У кого более сердитое выражение лица, тот и победит. И вот она первая из шести фигурок белого кота с какими-то иероглифами на пузе. Он очень недоволен и упер лапки в боки. И также у него есть еще вот такой вот хвостик, задранный таким же крендельком и напоминает ручку чайничка. И это одна из двух фигурок, которая стоит на задних лапах. К сожалению, без каких-то упоров или еще чего-нибудь эта фигурка стоять не будет. Ей нужно либо делать какую-то подставку, либо упирать на кого-то из его товарищей. Например, вот так. Белая банда. Ну и апогей, самый недовольный кот из этой Могучей кучки, серый сердитый полосатый кот, сложивший лапы на груди, в психологии это знак закрытости. Ну и еще у него есть короткий хвостик, по сравнению с белым котом он гораздо короче. И эта фигурка точно так же не может стоять на своих лапах. Вот такая суровая банда китайских сердитых котят. На мой взгляд, фигурки достаточно симпатичные, цена их небольшая, за этот комплект, по-моему, около 250 рублей. 
мне почему-то кажется, что на самом деле эти фигурки задумывались как какие-то украшения. То есть это не самостоятельные игрушки, а изначально планировалось сделать, допустим, брелоки. Если я не ошибаюсь, то таких котят можно найти как раз таки и в виде брелоков. То есть у них будут какие-то там части тела в основном в головы вкручены шурупики с кольцами, за которые будет цепляться цепочка с колечком для ключей. И, конечно, эти фигурки не литые, у них есть клеевые соединения. Например, отчетливо видно, что головы и хвосты некоторых персонажей из этой банды, а также уши, явно приклеены. И это может в конечном итоге закончиться потерей чего-либо из этого. Но, тем не менее, я считаю, что это достаточно клевые, сердитые котейки. Кстати, абсолютно никакого характерного, неприятного запаха пластика не было, когда я вскрывал эту посылочку. Они пришли мне в стандартном, почтовом, небольшом конверте для международных отправлений. Ну, вы знаете, китайцы отправляют в таких бумажных конвертах с внутренней стороны, у которых пупырка. И, помимо прочего, они лежали все в пакетике и обернуты были еще одним слоем пупырки. Если они смогли пережить без потерь путешествия из Китая в Россию, особенно с учетом того, как некоторые почтовики нашей необъятной родины обращаются с посылками, и если уж они пришли целыми с учетом всего вышесказанного, то вероятность того, что они в дальнейшем потеряют свои уши, головы или хвосты, эта вероятность крайне мала как говорится. Вот такой небольшой ролик про китайских сердитых котят. На этом я закончу. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, если понравилось данное видео. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, не забывайте комментировать видео. А также пишите, хотели бы вы увидеть еще обзоры на какую-нибудь китайскую продукцию, вот вроде вот таких вот мини-фигурок, либо что-то другое, заказанное из Китая. С вами был Важный Кот и куча сердитых котят. Пока! Так, это что за мелюзга? Ты что, пытаешься меня заменить? Тебе не стыдно?